ஜெய டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே இனிய ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெஷலான ஷோவை இன்னும் ஸ்பெஷலாக மாற்றுறதுக்காக நம்ம கூட ஒரு மூவி டீம் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அவங்க யாருன்னு தானே தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் கடைசி தோட்டா மூவி டீம் சூப்பர் சார் வெல்கம் வெல்கம் டு அவர் ஷோ சார் ஸோ இந்த நல்ல நாளில் உங்கள் எல்லாருமே வந்து சந்திக்கிறது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது வையாபுரி சார் வராரு அப்படின்னே வந்து ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருச்சு எனர்ஜியோடு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் சார் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேம் பற்றி மேம் பற்றி உருவாந்தாலே அந்த பவர் வந்துடும் ஆமாம் சார் எனக்குமே அது வந்துருச்சு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டேரக்டர் கிட்டேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் நவீன் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வெங்கட் பிரபு சாரும் சசிகுமார் சாரும் வந்து ஃபஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணோடனே பார்த்தோம் நாங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது கடைசி தோட்டா அப்படின்ற வந்து டைட்டிலே வந்து ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் டேக் லைன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி புல்லட் ஹஸ் அ ஸ்டோரி அப்படின்னு போட்டிருந்தது ஸோ அதை பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிருச்சு இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்கள் படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சில ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் தான் மூவி ஒரு <laughs> ஸோ அதை அப்போ ஒரு ஆக்ஷன் பேக்டு ஒரு ஃபுல் ஃபிலிம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஓகே சார் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருப்பா இப்படி தான் இருப்பாரா சார் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஷீட் இல்லை அதுதான் நான் பேச வேணாம் என் படம் பேசிட்டுங்கிற மாதிரி இருக்காரு ஓ அந்த மாதிரி ஓகே ஓகே சார் நாங்கள் வந்து அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் சொன்னால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காலத்துலேருந்து நினைச்சிட போகிறாங்க இல்லை நான் அதுக்காகத்தான் கொஞ்சம் வயசை கம்மி பண்ணலாம் டீ ஷர்ட்லாம் போட்டு வர்றேன் இல்லை தளபதி விஜய் டைம்ல ஆமாம் ஆமாம் அவருக்கு அதுக்கு நம்ம இதுல இருந்து மாணிக்கத்திலிருந்து <laughs> 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 தயாரிப்பாளர் <laughs> பார்த்தீங்களா சார் வணக்கம் சார் பார்த்துட்டேன் சார் அவர் நம்மகிட்ட பேசுறதை விட அதிகமாக ஃபோனில் தான் பேசுவார் பொண்ணு கட்டையும் ஃபோனில் இருந்து அதிகமாக பேசுவார் அதாவது பொண்டாட்டிக்கிட்டையும் அக்கா ஏன்னா அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் லேடிஸ் தான் அது ஒன்று இன்னொன்று பொண்டாட்டி மாதிரி டேரக்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அதிகமாக பேசிப்பாங்க ஒன்று ஃபோனில் பேசுவார் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேச ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் எங்கேயா டேரக்டர் காணும் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களுடைய ஏதாவது மரத்தில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க டிஓபியும் டேரக்டரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன் மீனிங் அந்த அளவுக்கு ஒரு அன்யூனியம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் இருக்கணும் ஆனா ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் வந்து இந்த ராஜா ராணி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் உன் தலையில எப்போ நான் தூக்கி போடுவேன் நீ உன்னை எப்படி கொல்லலாம் எப்படி போட்டு தரலாம் அப்படி இருந்தா தான் படம் உருப்படும் அப்ப படம் உள்ள மட்டும் ரொம்ப ஒத்துமையா இருந்தாலும் வேலைக்காவது ஒர்க் டன் இல்ல ரொம்ப அப்படியே வந்து எல்லாருமே ஒற்றுமையா இருந்தாலும் வேலை நடக்காது ஸோ ஐ திங்க் தேவ் அ குட் வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒண்ணுமே இல்லை அந்த சண்டை சத்தம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது எடுக்கிற படம் வேணா ஆக்ஷன் திரிலரா இருக்கலாம் ஆனா அவ்வளவு சைலண்ட் எல்லாருமே அதாவது வந்து இந்த படம் ஃபுல்லா வந்து நீங்க சிரிக்க மட்டும் தான் வைக்க போறீங்க ஆஹ் சிரிக்க வைப்பேன் ஒரு சின்ன டவுட் கிரியேட்டும் இந்த மாதிரி இவனா இருப்பானோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் மட்டும் சிரிக்கவும் வைப்பீங்க சிந்திக்கவும் வைப்பீங்க ஆமா ஓகேண்ணா சூப்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் மேம்க்கு ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு மேம் அதாவது வந்து ரொம்ப வருஷமா நான் உங்களை பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து அப்போ எப்படி இருந்தீங்களோ அதை விட அழகாயிட்டே தான் போறீங்க எப்படி இந்த எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க இந்த அழகை அது லைட்டா வந்து விஜயகுமார் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரை தான் நான் கேட்டேன் இட்ஸ் வெரி ஜெனட்டிக்கலி ஐ திங்க் இப்போ கூட ரீசெண்டாக அந்த கூகுள் நியூஸில் வந்துட்டே இருக்கும்ல ஏதாவது ஒரு நியூஸு ஆமாம் ஸோ நம்ம ஃபேமிலி பற்றி வந்துட்டே இருக்கும் அது ரீசெண்ட் டைமில் என்னோடய எல்லா சிஸ்டர்ஸ் பேரும் நியூஸில் வந்துட்டே இருக்குது 
அதில் வந்து இவங்களுக்கு ஐம்பது வயதா இந்த விஜயகுமார் குடும்பத்துக்கு வயதே ஆகாதா ரொம்ப கண்ணு வைக்கிறாங்க அதனால் லைட்டாக பயமாக இருக்குது பட் ஐ திங்க் பேசிக்லி ஜீன்ஸ் இஸ் குட் அதுதான் மெயின் ரீசன் பட் வி ஆல் டேக் கேர் அது என்னோடய ஆல் மை சிஸ்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் மீ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துப்போம் பிகாஸ் அம்மா அப்படி ட்ரெயின் பண்ணனால ஸோ ஸ்கின் கேரு கொஞ்சம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸு லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாமே ப்ளஸ் இஃப் யூ கீப் யுவர் ஹார்ட் க்ளீன் அண்ட் அது நான் எனக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஹார்ட் க்ளீனாக வச்சு அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் ஸோ ஏதோ தெரியுதுன்னா அப்போ எங்கேயோ ஏதோ நல்லது பண்ணியிருக்கேன் தான் அர்த்தம் அவ்வளோ தான் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அவருக்கு ஒரு முகம் கிடையாதுங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஈஸியாக சொல்லுங்கள் அதுதான் சார் கேட்க வரேன் ஆனால் இருக்குது ஏன்னா அவர் வந்து தயாரிப்பாளர் நடிகர் தெரியுமில்ல ஆமாம் அது சொல்லியிருந்தேன் ஆமாம் நடிகர் அதுக்கப்புறம் இசையமைப்பாளர் பாட்டு பாடியிருக்கீங்களா இல்லை அது மட்டும் பாடல டேரக்டர் சார் வந்து உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டோரி சொல்லும் போது ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருந்ததுனால தான் கண்டிப்பாக இந்த கதையை வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த கதையை ஒத்துக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன சார் சொன்னார் லைன் நல்லா இருந்தது சரி பட் எனக்கு அப்போதைக்கு எனக்கு ஐடியா கிடையாது அப்போ யோசித்தேன் ஒரு சொல்கிறார் நல்லா இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் இல்லை பண்ணலாமே ஒரு சின்ன மினிமம் பட்ஜெட் தான் பண்ணலான்னு சொன்னோடனே கேட்டேன் என்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோடனே நான் ஃபுல்லாக கதை சொல்கிறேன் அதை கேளுங்க அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஸோ ஃபுல்லாக சொன்னார் ஃபுல்லாக கதை சொல்லிட்டு அந்த ரொம்ப சஸ்பென்ஸாக இருந்தது நல்லா இருந்தது சரி யார் நடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னே இன்னும் நாங்கள் டிஸ்கஷனில் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஷனில் வந்தது ராதரவி சார் நான் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிட்டேன் ராதரவி சார் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கே இந்த கேரக்டர் அவர் தான் வேறு யாரும் பண்ண முடியாது முடிவு பண்ணுறேன் ரெண்டாவது வந்து எனக்கு வந்து பவர்ஃபுல்லாக வேணும் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு எங்கிட்ட கொடுத்துட்டார் சரி அப்படின்னு இருக்கும்போது நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கும் போது என் சிஸ்டர் நான் அவங்க தான் வந்தது ஃபஸ்ட்டு சரி பேசுவோமே அந்த பவர்ஃபுல் அப்படின்னா அது இப்போ நான் சொன்ன வேர்டு அந்த பவர்ஃபுல் ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லைன்னா முடியாது இப்போ நீங்கள் வந்து அது ஒரு டேரிங்கான கேரக்டர் இப்போ சில பேர் வந்து ரவி அண்ணன் அவருடைய நடிகர் சங்க தலைவர் அவங்க சீனியாரிட்டி அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவரையும் மிரட்டணும் அவரும் ஓரளவுக்கு அப்படி ஜர்க்காகணும்னா அது ஒரு கமாண்டிங் வேணும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு கமாண்டிங்கான ஒரு தெரிஞ்சு நீங்கள் நான் மேடமோட படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் டோட்டலாக கம்பேக்கில் இருக்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரானரி பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கும் நான் அது நான் வந்து விஷுவல் அவர் சொல்லும்போது எனக்கு இவங்க தான் நேம் பண்ணியிருந்து அவர் ஓகேட்டார் சரி இப்போ இந்த கண்டென்ட்டை வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து எல்லோரும் சிரிக்க வைக்கணும் எனக்கு அப்படின்னா சிரிக்க வைக்கணும் சிந்திக்க வைக்கணும் ரெண்டு விஷயமும் இருக்குது இந்த படத்தில் அவர் வெறும் சிரிக்க கொண்டிக்க மாட்டார் நீங்கள் அவரோட கேரக்டர் ஸ்மைலிங்கே இருக்கும் லாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவரோட பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம சிந்திக்க வைக்கும் சரி யாரை அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னே நாங்கள் டிஸ்கஷனில் நிறையா லிஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருந்தது சரி தென் அப்ரோச் சார் சரி கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த சீன் வேணும் அப்படின்னு டேரக்டர் சொன்னார்னா அவரே ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருந்து டைலாக்ஸ் வச்சுருந்தாலும் அது அப்படி பார்த்துருவார் ஒன்லைன் பார்த்துட்டு ஓகேன்றவர் அங்கே ஒரு ஆன் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு ரன் த்ரூ போகும் பாருங்க எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு லெவல் இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி மேம் அதாவது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டைலாக் வந்து ஈஸியாக சூட் ஆகும் பெண் தானே பெண் சாஃப்டாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் ரக்கடு கேர்ள் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு போல்டான கேரக்டர் மேம் இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்காத இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு போல்டான ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ உங்கள் ரோல் பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் எந்த மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேலஞ்சிங்காக இருந்தது என்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இருக்கும் உங்களோட நீங்கள் நடித்த படத்துலேயே ஒரு புது டீமாக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல டீம் அதில் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பேசப்படக்கூடிய ஒரு ரோல் இப்படி தான் எனக்கு வர்றது அது ஃபில்டர் ஆகி தான் வருது ஸோ வரும்போதே ஐ நோ நம்மளை கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுவும் என்னை பார்த்தா பயமாக இருக்குங்கிறாங்க ஃபோன் நம்பர் வாங்கிறதுக்கு கஷ்டங்கிறாங்க நூற்றி எட்டு பிரச்சனையாக சொல்லுவாங்க எனக்கு கால் பண்ணும் இதை மீறி நமக்கு ஒரு கால் வருது அப்படின்னாலே அது கண்டிப்பாக ஜெனுவினாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது வரைக்கும் எனக்கு அதே மாதிரி இவங்க படம் வந்தப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து காப் ரோல் வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பண்ணி முடித்தது டப்பிங்கும் முடித்தாச்சு அப்படி ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இந
எனக்கு ரொம்ப இன்னொன்று நான் நினச்சேன் நாயோ நான் நினச்சேன் ரொம்ப சீரியஸாக ஐயோ சூப்பர் நம்ம இந்த கண்டினியூட்டிக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் கரெக்டாக ஒரு வருஷம் கழிச்சு மேடம் ஒரு ஃபோட்டோ வரும் அதில் நான் போட்ட ஜூங்கி போட்டு என்ன காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாமே எல்லா படங்களுக்குமே காஸ்ட்யூம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நான் தான் பர்சனல் நான் பேசுகிறதே வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சம்பளம் கொடுங்க ஆனால் நான் பார்த்துக்கிறேன் நானே தைச்சிக்கிறேன் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் தட் எனக்கு வந்து அது கரெக்டாக பண்ணணும் நம்ம நாளைக்கு காஸ்ட்யூமரையும் எதுவும் பிளேம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பாகுபலி மாதிரி பண்ணுறோன்னா அது வேறு பட் இப்போது நம்ம பண்ணுற படங்களுக்கு நம்மளே பண்ணிக்கிறது சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிக்குவேன் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப த்ரில் ஆகிட்டேன் ஐயோ ஒன்லி ஒன் காஸ்ட்யூம் கண்டினியூட்டி ஒரு ஹேர் கட் பண்ணிடலான்னு போய் ஹேரெல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியும் அடப்பாவிங்களா பத்து காஸ்ட்யூம் கொடுத்து பத்து மாதம் கழித்து வர்றது கூட பரவாயில்ல ஒரே காஸ்ட்யூம் ஒரே ஹேர் கட்டை நீங்கள் ஆறு மாதம் கழித்து திரும்பி எடுக்கும்போது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் யூ நோ தட் வாஸ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் பார்ட் த கெட் அப் மெயின்டைன் பண்ணுறது கம்மிங் பேக் டு தேட் அண்ட் ஆஸ் ஈ செட் ஐம் டூயிங் அதர் ஃபிலிம்ஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பேசிக் லுக் இப்போ விக்குங்கிறது வந்து தாண்டி எல்லாத்துக்கும் விக் வைக்க முடியாது நிறைய டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது விமனுக்கு எஸ்பெஷலி ஸோ அது மட்டும்தான் சேலஞ்சிங் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டில் நான் பார்த்ததில் நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த சீன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அங்கே இவ்வளோ நிஜமாக சொல்கிறேன் நான் பண்ண படங்கள்லேயே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டீன் எயிட்டீன் ஃபிலிம்ஸ் ஐ கம்ப்ளீட்டட் இந்த டூ டூ இயர்ஸ் ஆல் கம்மிங் ஃபார் ரிலீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சிம்பிளாக முடிஞ்ச படம்னா இதுதான் எனக்கு அப்படி ஒன்றும் அங்கே ஸ்பாட்டில் ஒரு பிரச்சனையோ ஒரு எதுவுமே டு பி வெரி ஆனஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்ம படம் முடிச்சிட்டோமா என்னது முடிஞ்சிடுச்சா எனக்கு அவ்வளோதானா நீங்கள் இத்தனை நாள் சொன்னீங்க அப்படி தான் இருந்தது சி தி ஆர் வெரி கிளியர் அதாவது வாட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் அபவுட் நவீன் ஆல்சோ ஒன் திங் ஐ ரியலி லைக் அபவுட் ஹிம் இஸ் டிசிசிவ் வெரி டிசிசிவ் கன்ஃபியூஷனே கிடையாது டவுட்டே கிடையாது அதே மாதிரி என்ன அது எடிட்டிங் தெரிஞ்சனாலன்னு நினைக்கிறேன் என்ன எடிட்டில் போகும் என்ன ஸ்க்ரீன் மேலே வரும் அது மட்டும்தான் இவர் எடுப்பார் ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஐ திங்க் நீங்கள் ஃபஸ்ட் லுக்கே பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த மேக்கிங் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கொடைக்கனால் அந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் ஒரு மணிரத்னம் கீதாஞ்சலி எல்லாம் பார்த்தா ஒரு ஃபீல் இருக்கும் தெரியுமா அந்த ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக இந்த படம் ஏன்னா நான் அந்த படம்லாம் ஒர்க் எங்கள் அப்பா கூட போயிருக்கேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு ஸோ டேரக்டர் கேன் பிளான் so uh, the shots according to the music on the spot editing vera so ungalku almost padam mudinja mari dhaan it was like very new for me ena nama song pannirukom idu pannirukom andha mari but re recording e kurthi vrena direct you know on spot le. on spot so adalla vande i don't think andha levelukku vande ena ellarkume andha timing work out avano ellame irukilla adhu vande or director kettu vaangradhu vera vishayam I don't know what happened, but he has given everything to him. No? So I was feeling so confident. I was like, I'm going to play a climax. You're going to play a dive, you're going to play music. So we have an energy there. Automatically, the music is going to play an energy. So Andhavadathla, as a music director also, he's like really, really good. Superb. Yeah, very efficient. Super, sir. Sir, that's why I'm going to play a lot of cinema. I'm going to play a re-recording on the spot. I'm going to play a first time. I'm going to play a lot of fun. That's a big deal. Super, sir. But now, we're going to play a camera. 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 That's why I said that. 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 உண்மையிலே இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருந்தா கூட ஷார்ட்டை சொல்லிட்டு போனாங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் அவர் எடுத்து வச்சிருப்பாரு ஒருவேளை அவங்க வரலன்னா கூட அந்த ஒயிட் ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஆனால் ஆல்ரெடி அந்த ஒயிடு கீடு ஆர்டிஸ்ட் இல்லாதது இல்லாத போர்ஷன்லாம் கூட நாங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி வெறும் எம்டி ஷார்ட் வீடு ரோடு கார் போகிறது அதெல்லாம் கூட அவர் வேலையில் மேடம் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு வார்த்தை கூட இது வரைக்கும் இங்கே மட்டும் இல்லை அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட சார் வணக்கம் சார் அதை தவிர நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட நல்லா இருந்து சார் சூப்பர் சார் இது மூணு தான் நான் கேள்விப்பட்டது மற்றபடி யாருக்கிட்டையும் போய் பேசி பார்த்ததில்லை அரட்டை அடித்து பார்த்ததில்லை அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டு இங்கே மட்டும் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஆனால் ஒரு வேலை நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமாங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு கண்டிப்பாக வருதுண்ணா ஒரே ஒரு கல்யாணம் மட்டும் நடக்கட்டும் ஒரே ஒரு கல்யாணம் நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அவர் ப
ரொம்ப நேரமாக வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா நர்சரி ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி கை கட்டி இருந்துக்கிங்க சைலண்ட்டாக அதாவது டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கும்போது எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரியே இருக்கீங்க அதாவது நீங்கள் வந்து நிறைய பேசணும் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா வந்து நீங்கள் தான் அங்கே முக்கியமான டெக்னீஷியன்ஸே ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கிட்டே கேட்டுறேன் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் கேஸ்ட் வச்சு பண்ணியிருக்கீங்க அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா மேம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து பயத்தினாலே வரமாட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ வனிதா மேம் வந்து நீங்கள் அந்த போல்டான கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது பயமாக இருந்ததா அவங்ககிட்ட பேசும்போது ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு பயம் இருந்ததா இல்லை ரொம்ப ஃப்ரீடமாக ஜாலியாக இருந்ததா இல்லை ஃபஸ்ட்டு மீட்லேயே வந்து அந்த பயம் போயிடுச்சு பயம் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் பயம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் என்னென்னா அந்த கேரக்டர் அவங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன் அவன் நீட்டாக டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க அதனால் வந்து டென்ஷனே இல்லை ஓகே மேம் இதான் அப்படின்னா அவங்க கிளியராக பண்ணிடுறாங்க நமக்கு இது வருமா வராதான்னு யோசிக்க தேவை இல்லை நம்ம நினைக்கிறத தாண்டி அதிகமாக தான் வரும் ஸோ அதிகும்போது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே சார் இதில் வந்து ராதா ரவி சாரோட கேரக்டர் வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துறாத ஒரு கேரக்டர் வந்து ராதா ரவி சார் இது இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி என்ன விஷயம் வந்து அந்த கேரக்டரைசேஷனில் இருக்குது எதனால் ஃபஸ்ட்டு ராதா ரவி சார் ஃபஸ்ட்டு அவரும் சொல்லியிருந்தார் ப்ரொடியூசர் சாரும் இந்த மாதிரி ராதா ரவி சார் தான் பண்ணணும் அந்த கேரக்டர் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த வெ கேரக்டரோட வெயிட்டேஜ் என்ன என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் கேரக்டர் அவரு தான் அவரு வச்சு தான் பேஸ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணோம் ஸ்கிரிப்ட் அது ஒரு கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான கேரக்டராக இருக்கும் பிளான் பண்ணேன் நான் வனிதா மேம்க்கு எகென்ஸ்டாக பண்ணும்போது அவரு கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லை ஓகே ஸோ அது பார்க்கும்போது அவரு தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு ஓகே அவரோட ஐஸ் நல்லா பவராக பேசும் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணோம் ஓகே ஸோ அதாவது எனக்கே வந்து பர்சனலாக ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டை வந்து அங்கிளோட நான் நடித்தப்போ பூஜா அன்னைக்கு தான் போட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எங்களுக்கு காம்பினேஷன் வந்தது ஓகே இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு ஆக்ட் வித் சம் ஒன் லைக் ராதா ரவி அங்கிள் விஜயகுமார் ரா ராதிகா அக்கா இட்ஸ் நாட் ஈஸி நாசர் ஏன்னா அவங்க வந்து தே சி தே ஆர் வெரி தே ஆர் ஸ்டால்வர்ட்ஸ் இன் தேர் யூனோ என்ன கேரக்டர்ஸ் லெஜெண்ட்ரி அவங்கெல்லாம் நான் சொல்கிறது யூனோ எங்கள் அப்பா டைம்லேருந்து சொல்கிறேன் நான் வந்து சிவாஜி பிரிப்பா டைம்க்குலாம் போகல and uh, they have a command you know if you uh, for rajini uncle for example na avaru or thani person a irukku avara kuda easy a nam handle pannidalam because he is a very you know or namakitta vanda avaru doubt kete nammala ease panni vittiduvaru avarkitta inda and bayam vandu poidum namakku ana radha ravi uncle daddy ella vandu pathinga or namakku or ullukulla or digil irundukitte irukum you know it's not easy to share screen space with them அவங்களோட அந்த ஒரு லுக்கு போதும் மிரண்டுருவாங்க அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு பேரும் வந்து லுக் மட்டுமே ஒரு ரவுண்ட் ட்ராலி ஷார்ட் மாதிரி ஐ மீன் ட்ராலிலாம் இல்லை எல்லாம் ஹேண்ட் ஹெல்டு கிம்பல் அந்த மாதிரி தான் இவர் வந்து ஒரு இது மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருப்பாருங்க மூவ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கும் போது அப்போ எனக்கும் வருது கேமரா அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஸோ ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் நின்று அவர் என்ன வந்து கண்ணால் பேசணும் நான் அதை கண்ணால் கன்வே பண்ணோம் என்ன கன்வே பண்ணோங்கிறத ஆடியன்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்சிடும் எங்களுக்கு டேரக்டர் கூட சொல்ல எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஆக்டர் டு ஆக்டர் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் பட் எனக்கு வந்து அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது எங்கள் அப்பா கூடவே ஒர்க் பண்ண மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருந்தது இன்னொரு கேள்வி மேம் அதாவது வந்து எனக்கே அதை கேட்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே அது ரிப்பீட் வந்துடும்னு ஒரு பயம் இருக்குது அதாவது வந்து யூஸ்வலாக வந்து வனிதாக்கா அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா யாராவது வந்து ஏதாவது பேசுனா பிடிக்கல அப்படின்னா போடா அப்படின்ட்டு போயிடுவீங்க ஸோ நிறைய பார்த்துருக்கோம் அதை அந்த விஷயத்த போடாதான் நான் யாரையும் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு கோவத்தில் சின்னதாக வந்து அது செல்லமாக சொல்கிறீங்களோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அங்கே கட் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை சொல்லிட்டு ஒரு அவாய்ட் பண்ணிட்டு அது ஒரு யா இஃப் ஐ ஹாவ் தட் உரிமை ஓவர் யூ விச் ஐ ஹாவ் ஓவர் லைக் பாலா அண்ட் நிஷா இந்த மாதிரி அது உரிமைன்ற பேரில் அது போடா ஸோ நீங்கள் வந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃபுல் டிவியே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரபரப்பாக ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ரீசெண்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்ததா மேம் ரீசெண்டாக வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி பரபரப்பாக எப்பயுமே பா நீங்கள் வந்தாலே பரபரப்பு பஞ்சம் இருக்காது இந்த படத்துக்கு தான் நான் சிகரெட் பிடிச்சாலும் பிடிச்ச அதை எடுத்து பிடிச்சி
very subtle idu smoking is a part of her you know lifestyle character. which is like character every scene on you know she's a chain smoker kind of adu appadi dhan varudhu padathile so ena ore nalla vera nadakkudhu illaya so and the tension and the stress and the mari romba alaga vandirukku so matta padangal na na pannadella velila varala avanga udala adu oru shot le oru scene la இது வந்து டோட்டலாகவே மேக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போக வந்து அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டெய்லி நீங்கள் தான் எனக்கு அமிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான டெய்லி அவங்க எழுதியிருக்காங்க வனிதாக்கு இத்தனை திறமையா புகை பிடித்து மூக்கால் நான் நஞ்சேன் அடப்பாவேங்களா டேலண்ட்ல எதெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க மூக்கால புக விடுறதெல்லாம் ஒரு டேலண்டா நல்ல வேலை நீங்க வந்து மூக்கு வழியா புக விட்டதுக்கே வந்து தமிழ் நியூஸ் தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் எல்லாத்துலயுமே வந்துருச்சு சோ நீங்க வாயில அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டா புக விட்டுனா ஹாலிவுட் வரைக்கும் போயிருப்பாங்க சிஜில பாத்துக்கிறோம் ஓ இருக்கு அதுவும் இருக்கா ஓகே ரைட் எனக்கு ரவுண்ட் எல்லாம் பார்த்தது அப்படி அம்பு விடுற அதான் இது ஃபுல்லா ஆப்போனன்ஸ்க்கு சோ இதுக்கப்புறம் வந்து அன்பு அமைதி இந்த மாதிரி இருக்க வனிதாக்கா பாக்கலாமா சனி பகவான் நம்ம வாழ்க்கையில் வருவார் அவர் வந்து நம்ம வந்து கட்டத்தை மாத்துவார் மாதிரி அது வாழ்க்கையில அதுவா சனி பகவான் வராரோ இல்லையா சரி சனியனுங்க வரும் அதனால நம்ம மாட்டிக்குவோம் அப்படியெல்லாம் நடந்தது தான் But I think uh, touch wood and gold, I think uh, for the past uh, almost three years, everything smooth in personal life, uh, touch wood and gold and uh, uh, professionally also. So it's like, it's like, I've done everything we can see. We can't see anything on this side. We can't see anything on this side. Now, I'm going to go to Adrenaline and Disneyland. யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோ போனோம் உலகத்திலேயே பெரிய ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு வந்து லாஸ் வேகஸில் இருக்குது அது அப்போ தைரியம் இல்லை போகிறதுக்கு இப்போ எனக்கு எப்போ வந்து அமெரிக்கா வீசா கிடைக்கிதோ முதல்ல அங்கே தான் போனோம் சி சேஞ்சஸ் நோ அவர் இது கண்டிப்பாக மேம் கண்டிப்பாக ஸோ ஸோ இன்றைக்கி பேசுனதுக்கு அப்புறம் டேரெக்டாக மீட் பண்ணி பேசும்போது தான் தெரியுது நீங்கள் இவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட்டான பர்சன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் மட்டும் கிடையாது ஹோல் டீமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ரொம்ப அழகாக ஆன்சர் பண்ணி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் கடைசி தோட்டா டீம் கூட வந்து ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் படத்தை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் படம் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் அடையும் ஸோ ஜெயா டிவி டீம் சார்பாக மொத்த டீமுக்குமே எங்களோட வாழ்த்துக்கள் சார் ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு என்னோட ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள் காட் பிளஸ் எவ்ரிபடி பெஸ்ட் ஆஃப் லக்